నమస్కారం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎస్సీఆర్టీ వారిచే ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఉపాధ్యాయిని ఉపాధ్యాయుల ఓరియంటేషన్ కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం ఇక్కడ మనము పరిశీలించినట్లయితే పిల్లలు మనకి పద్దెనిమిది నెలల పాటు పాఠశాలలకు రాకుండా దూరంగా ఉండడం జరిగిందనే విషయం మన అందరికీ తెలుసును ఈ పద్దెనిమిది నెలల కాలము ఎప్పుడైతే విద్యార్థులు బడికి దూరంగా ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క అభ్యసన సామర్థ్యాలు కొంత మటుకు కుంటుబడ్డాయి అనే విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసును మరి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాఠశాలకి వచ్చిన విద్యార్థులలో సామాజికంగా కానీ లేదా సైకలాజికల్గా అంటే మానసిక పరంగా కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఒత్తిడులు ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనం ఉపాధ్యాయులుగా గమనిస్తూ ఉండుంటాం మన పాఠశాలల్లో మరి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి విద్యార్థులకి మనము ఏ రకమైనటువంటి సహాయ సహకారాలను అందించాలి ఇక్కడ ప్రధానంగా మనము తరగతి గదిలో బోధనలో మనకి ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలు ఏమిటి ఈ సమస్యలు అధిగమించడానికి ఉపాధ్యాయులుగా మనము ఎటువంటి వ్యూహాలని అనుసరించాలి ఇంకా మనం చూసినట్లయితే మన ఎస్సీఆర్టీ వారు అకాడమిక్ క్యాలెండర్ని విడుదల చేయడం జరిగింది మరి ఈ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ద్వారా మనము ఎన్ని అసెస్మెంట్లు నిర్వహించుకోవాలి ఏ రకంగా మన వార్షిక కృత్యాలు నిర్వహించుకోవాలనేటువంటి వివిధ అంశాలను మనము చర్చించుకుందాం ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఏడాది కూడా క్రిందటి సంవత్సరం లాగే మనకి డెబ్బై శాతం సిలబస్ ఉండేటందుకు అవకాశం ఉంది బహుశా ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్తర్వులు కూడా ప్రభుత్వం నుంచి విడుదలయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే మొత్తము రెండు వందల పదమూడు రోజులు మనకి ఈ సంవత్సరానికి వచ్చినట్లయితే దానిలో ప్రత్యక్ష తరగతులకి నూట అరవై ఆరు రోజులు వస్తున్నాయి ఈ నూట అరవై ఆరు రోజుల కాలంలో మనము ఈ క్లాస్ స్పెసిఫిక్ అంటే ప్రతి తరగతికి సంబంధించినటువంటి ప్రమాణాలను ఏ రకంగా సాధించాలి అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా మూడు రకాలైన అంశాలను మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ప్రీ ఆన్ కమింగ్ అండ్ పోస్ట్ అంటే ఇంతకు ముందర సంవత్సరాల్లో పిల్లవాడు ఏమి నేర్చుకుని ఉండాలి ఇప్పుడు ఏమి నేర్చుకోవాలి తర్వాత తరగతులకి ఇందులో ఏ భావనలు ఉపయోగపడతాయి ఈ మూడు అంశాలని కనుక మనము ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోగలిగినట్లయితే అప్పుడు మనము చాలా సులభంగా అంశాలను వివరించడానికి సాధ్యపడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏవైతే లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ లేదా లెర్నింగ్ లాస్ అనేటువంటి జరిగిందో దానిని అధిగమించడానికి మనము కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులను అవలంబించాలి ఆ పద్ధతులు ఏ ఉన్నాయి వాటిని గురించి చర్చించడానికి ఇక్కడ మనతోటి విషయ నిపుణులు ఉన్నారు వారితో చర్చించడం ద్వారా మనము ఈ విషయాలు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదట ఆరు ఏడు తరగతులకు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులతోటి మనం చర్చా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం అంటే ఈ మొదటి సెషన్లో ఆరు ఏడు తరగతులకు సంబంధించినటువంటి గణిత ఉపాధ్యాయులు అనుసరించినటువంటి మెలుకువలు గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా తరువాత సెషన్లో ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులు మరియు చివరి సెషన్లో పదవ తరగతి ఉపాధ్యాయులు అనుసరించినటువంటి వ్యూహాల గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ విడివిడిగా సెషన్ల వారికి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే ఈ ఆరు ఏడు తరగతుల యొక్క పిల్లల యొక్క మానసిక స్థాయి వాళ్ళకు ఉండేటువంటి కాలపరిమితి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వీరిని ఒక సెషన్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులు మరియు పదవ తరగతిని కూడా విడివిడిగా మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఈ విషయాలను చర్చించుకోవడానికి ముందర నాతో పాటు చర్చలో పాల్గొనడానికి ఇక్కడ ఈ నాకు ఎడం పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కిషోర్ కుమార్ గారు ఈయన మోడల్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్నారు వీరికి విశేషమైనటువంటి అనుభవం ఉంది బోధన రంగంలో అదేవిధంగా బ్రిడ్జ్ కోర్సులో కూడా సైట్ తరపున అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అనేకమైన వీడియో పాఠాలను కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకా అవతల పక్కకు ఉన్నది శ్రీధరాచార్యులు గారు వీరు మీ అందరికీ బాగా సుపరిచితులు పాఠ్యపుస్తక రచయిత ఇంకా అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేటువంటి వ్యక్తి వీరి యొక్క సూచనల్ని సలహాలని మనం తీసుకుంటూ 
ఆరు ఏడు తరగతులకు సంబంధించి పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించి ఏ ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి ఏ రకంగా చేసినట్లయితే ఈ పాఠ్యాంశాలను మనం సులభంగా నేర్పించవచ్చు ఈ అభ్యాసంలో ఏర్పడినటువంటి దాని ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో లేదా లెర్నింగ్ లాస్ అనేది ఉందో దాన్ని మనం ఏ రకంగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనే అంశాలను గురించి మనము ఇప్పుడు చర్చించుకుందాం ఇక్కడ మొట్టమొదట శ్రీధర్ గారు మనము చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటి మనకు అసలు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ మూలంగా పద్దెనిమిది నెలలు పిల్లలు పాఠశాలకి రాలేదు ఆ రాకపోవడం మూలంగా అభ్యాసం కొంత కుంటుపడింది అనే మాట వాస్తవం మరి మీ మనము తరగతి గదిలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత విద్యార్థులు మనం ఏ విధంగా ఆహ్వానించాలి ఈ విద్యార్థుల యొక్క బోధనాభ్యసన కార్యక్రమంలో మనకి ఏర్పడేటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏమిటి వీటి గురించి మీరు చర్చించండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో చూసినట్టయితే మనకు రెండు రకాల సవాళ్ళు మన ముందు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకటేమో ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొనేటువంటి సమా సవాళ్ళు ఉన్నాయి అదేవిధంగా అభ్యాసకులు అంటే విద్యార్థులు ఎదుర్కొనే సవాళ్ళు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనం దృష్టి సారించవలసిన అంశాల్లో వెళ్ళే ముందు ఈ సవాళ్ళ గురించి అంటే అవరోధాలు అభ్యాసన అవరోధాల గురించి ఒకసారి మనము చిన్న ఒక మాటలో మాట్లాడుకుంటే వాస్తవానికి ఏంటంటే మనము రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరు పిల్లలు అన్ని అంశాలు నేర్చుకుంటున్నారా అంటే వారి యొక్క వైరుధ్యాలు వైఖరుల మీద ఆధారపడి కొన్ని లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఏర్పడడం అనేది సహజంగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అనేక పరిశోధనల ద్వారా కూడా తెలియని విషయం ఇక్కడ ఇది అంటే రెగ్యులర్ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు కూడా టీచరు పిల్లవాడు కనుక కొన్ని సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు అభ్యాసం లోపల అటువంటి ఎందుకు అంటే సబ్జెక్ట్ పైన కష్టము అని భావించడం కావచ్చు సబ్జెక్ట్ పైన ఇష్టం లేకపోవడం కావచ్చు లేదా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలలో వాళ్ళు పాల్గొనలేకపోవడం వల్ల కావచ్చు విశ్వాసం కోల్పోవడం వల్ల కావచ్చు ఒత్తిడి వల్ల కావచ్చు లేదా పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం వల్ల కావచ్చు ఏదో రకంగా పిల్లల లోపల కొన్ని అభ్యసన అంతరాలు అనేది ఏర్పడడం అనేది సహజంగా మనం ప్రత్యక్ష తరగతుల్లోనే చూస్తుంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే ఉపాధ్యాయులకు కూడా ప్రతీ తరగతి లోపల మల్టీ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఎందుకంటే అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి అభ్యాసం కొనసాగిస్తున్నారా అంటే మల్టీ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కొద్దిరేపో త్వరగా నేర్చుకోగలుగుతారు ధారణ శక్తి గ్రహణ శక్తి ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని కృత్యాలను ఎక్కువగా అధికంగా చేయించడం ద్వారా కొంతమంది నేర్చుకుంటారు కొంతమంది దాన్ని మరీ కొంత అభ్యాసం అధికంగా చేయడం వల్ల నేర్చుకుంటారు అంటే రెగ్యులర్ క్లాసెస్లోనే ఇన్ని అవరోధాలు ఇన్ని మనము ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొంటున్న సమయం లోపల ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థిత పరిస్థితుల లోపల పిల్లవాడికి పరిస్థితులు అనుకూలించక అనేక అవరోధాలు ఏర్పడడం వల్ల మనము అవి పిల్లల అభ్యసన అంతరాలు ఏర్పడడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు వాస్తవానికి ఎందుకంటే అభ్యసన అంతరాలు అనేది ఏర్పడుతున్నాయి అంటే ప్రతి ఇప్పుడు సపోజ్ ఆరవ తరగతి పిల్లవాడు ఉన్నాడు నాలుగవ తరగతిలో ప్రత్యక్ష బోధనలో పాల్గొని ఉంటాడు కానీ ఐదవ తరగతిలో ప్రత్యక్ష బోధనలో పాల్గొనలేదు అటువంటి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్ష బోధనలో ఉంటేనే కొంత అంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి అన్నప్పుడు ప్రత్యక్ష బోధనలో లేదన్నప్పుడు ఎక్కువ అంతరాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అది పిల్లల యొక్క స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది అందుకని మనం దాన్ని స్టార్టడే చేయలేము పిల్లల యొక్క స్థాయిని బట్టి ఎవరైతే ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో శ్రద్ధగా విని టెక్స్ట్ బుక్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి తోటి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అన్న వాళ్ళ ద్వారా అక్కల ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఉపాధ్యాయులతో ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు కొంతవరకు మెరుగ్గా ఉండొచ్చు ఇంకొంతమంది పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం వల్ల కొంత అంతరాలు ఏర్పడవచ్చు సరే ఏదైనా ఒకటి ఇంకోటి ఉపాధ్యాయుల పరంగా చూసినట్టయితే ఉపాధ్యాయుల యొక్క మానసిక స్థితి కూడా ఈరోజు ఎలా ఉంది అంటే పద్దెనిమిది నెలల తర్వాత ప్రత్యక్ష బోధన చేస్తున్నామంటే మనం మనుషులం కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొంత మానసిక సంసిద్ధత అనేది తప్పనిసరిగా కొంత సమస్య ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే నిశ్శబ్దంగా ఉన్నటువంటి పాఠశాలను చూసాం మనం తరగతి గదులకు అంటే మనము పాఠశాలకు హాజరైనా కూడా నిశ్శబ్దమైనటువంటి వాతావరణంలో ఈ పద్దెనిమిది నెలలు గడిపాం పాఠశాల లోపల ఒకేసారి పిల్లలు వచ్చేసారు సందరి సందరిగా ఉంది పిల్లల యొక్క మానసిక వైఖరులు అను అవరు అంటే ఒత్తిడి స్ట్రెస్తో ఉన్నటువంటి పిల్లలు వచ్చారు వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్లు మార్పు గమనిస్తున్నాం వారందరికీ అనుకూలంగా ఉండేటువంటి భోజనాభ్యసన ప్రక్రియలు నిర్వహించాలంటే టీచర్ యొక్క సంసిద్ధత టీచర్ యొక్క ముందు ఉన్న సవాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు టీచర్ ఎడినేస్లో గతంలో రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ కంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఛాలెంజెస్ టీచర్ మందు ఉన్నాయి ఇంకో టీచర్ బాధ్యత కూడా ఇప్పుడు ఇద్దరు బాధ్యత వహించాలి ఇక్కడ రెండు దగ్గరలో ఒకటేమో భోజనాభ్యసన ప్రక్రియలు సజావుగా ఆకర్షణీయంగా ఆసక్తికరంగా అర్థవంతంగా సాగాలంటే టీచర్ యొక్క సంసిద్ధతలో సవాళ్ళు ఉన్నాయి అదేవిధంగా అదే స్థాయిలో పిల్లవాడు టీచర్ను ఫాలో కావడము తోటి వాడిని ఫాలో కావడము విషయాన్ని గ్రహించగలగడము అనేది పిల్లవాడి స్థాయిలో ఉంది మనం అనుకున్నట్టు సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా ఇక్కడ అవరోధాలు కల్పిస్తున్నాయి స్వేచ్ఛాయిత
పిల్లలు కూర్చోలేకపోతున్నారు అంటే వన్ నలభై నిమిషాలు పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టడానికి టీచర్ ఎంత ఆ తాపత్రయ పడుతున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకొకటి పిల్లల యొక్క గ్రహణ శక్తి కొంచెం తగ్గింది వాస్తవానికి ఇంకా వాళ్ళు ఈ యాటిట్యూడ్ నేర్పరచుకోవాలి లెర్నింగ్ యాటిట్యూడ్ ఇంకా కొంచెం పురోగతిని సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికోసం ఈరోజు మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఇంకోటి అంతరాలు ఎక్కడెక్కడ ఏర్పడుతున్నాయంటే వాస్తవం గణితపరంగా చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా ఆరో తరగతి గురించి మాట్లాడితే ఆరవ తరగతిలో మనకు బేసిక్ దాంట్లో మనకు నోయింగ్ నెంబర్స్ అని ఉంది అంటే మన సంఖ్యలు తెలుసుకుందామా అని ఉంది సంఖ్యలు తెలుసుకుందామన్న దగ్గర పిల్లవాడు ఐదో తరగతిలో మూడంకల సంఖ్యల గురించి పూర్తి స్థాయిలో స్థాన విలువల పట్టు కానీ మూడంకల స్థాయితో సంబంధించినటువంటి అడిషన్స్ కానీ మూడంకల స్థాయితో సంబంధించినటువంటి తీసివేతలు పరిక్రియలు చేయగలిగి ఉండగలిగితే ఆరవ తరగతిలో పెద్ద సంఖ్యల గురించి హిందూ అరబిక్ మానం గురించి తర్వాత అంతర్జాతీయ ప్రమాణం గురించి మనం మాట్లాడగలగడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఈ ప్రమాణ పిల్లలకి నేర్పించడానికి మనం వ్యూహాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఇంకొకటి ఏంటంటే జామితీయ భావనలు కూడా అంటే స్పేషియల్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఒకటి చూసినట్టయితే ఆరో తరగతికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బేసిక్ జామెట్రికల్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి అంటే కిరణము బిందు తలము ఇవన్నీ ఉన్నాయి అదేవిధంగా అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ టూ డే అండ్ త్రీ డీ షేప్స్ ఉన్నాయి మరి వీటికి వీటికి సంబంధించినటువంటి పూర్వ భావన ఐదో తరగతిలో ఉన్నాయి ఐదో తరగతిలో వాడు స్క్వేరు రెక్టాంగిలు ట్రయాంగిలు సర్కిల్ వాటి గురించి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ కొంత అంతరాలు ఏర్పడుతుండొచ్చు తర్వాత అంక సంఖ్యా భావనలో మనకి పట్టు ఉంటే తప్ప ఆల్ దీప్లను సులభంగా అర్థం చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆరో తరగతిలో వచ్చేసి బీజ గణిత పరిచయం అనేది మనకు కొత్తగా ఏర్పడుతుంది అంటే కొత్తగా అంటే ఏంటంటే ప్రతిది కూడా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి భావనల మీద ఆధారపడి ఆ జ్ఞానం మీదనే కొత్త జ్ఞానాన్ని నిర్మిస్తున్నాం మ్యాథమెటిక్స్ మనం ఇంతకుముందు గతంలో చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాం ఇప్పుడు తెలుగుకు సోషల్కి సైన్స్కి మ్యాథమెటిక్స్కి తేడా ఉంది మ్యాథమెటిక్స్ని ఒకటో తరగతి నుంచి వాడు పూర్తి స్థాయిలో ఎంతవరకు అభ్యసిస్తున్నా కూడా అక్కడి వరకు రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే ఒక స్పైరల్లో ఉంటుంది సంఖ్యలు వస్తేనే సంఖ్యల్లో ఉన్నట్టు రకాలు తెలుస్తాయి సంఖ్యలు వస్తేనే సంఖ్యలతో పరికరాలు తెలుస్తాయి సంఖ్యలు వస్తేనే సంఖ్యలను ఉపయోగించి మనం జీవిత నిత్య జీవితంలో సమస్యలు సాధించుకోగలుగుతాం సంఖ్యలు ఉపయోగించుకొని మనం అన్నోన్ థింగ్స్ ఆ దీవ్రంలో ఉపయోగించుకుంటాం దత్తాంశ నిర్మాణంలో ఉపయోగించుకుంటాం అంటే సంఖ్యలకు వీటికి ఎంత సంబంధం ఉందో ప్రతి భావనకు కూడా ప్రాథమిక స్థాయి నుండి ఉన్నత స్థాయి వరకు నేర్చుకునే స్థాయి వరకు ప్రతి దాంట్లో ఒక లింకేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం బోధన వివాలను కూడా ఆ లింకేజ్ పరంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి మనం చర్చించుకోవాలి ఈరోజు ఇది మనకు అంతరాలు ముఖ్యంగా ఏర్పడుతున్నటువంటివి ఇక ఏడవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి సమ్ స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఏడవ తరగతికి వచ్చేసరికి సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ అని కొత్తగా కనబడుతుంది అంటే ఆల్జిబ్రా బేసిక్స్లో మనం సిక్స్త్ క్లాస్లో వాడు చదవలేదు కాబట్టి అంటే ఆన్లైన్లో చదివి ఉన్నాడు కావచ్చు కానీ ప్రత్యక్షంగా ఉపాధ్యాయులతో విద్యార్థులతో పుస్తకాలతో ఇంట్రాక్ట్ కాలేదు కాబట్టి వాడికి మళ్ళీ చిన్నరాశి అంటే ఏంటి గుణకం అంటే ఏంటి వాడికి ఘాతం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చెప్తూ మళ్ళీ మనం సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ పెడుతూ బ్యాలెన్స్ ఎస్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఇక టర్మినాలజీ అనేది వయసు పరంగా అవసర పరంగా పిల్లవాడు నేర్చుకుంటూ పోతుండొచ్చు కానీ ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి అభ్యసన అనేది కొనసాగలేదు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే నేను పాఠశాలకు రాగానే ఒక పిల్లవాడిని అడిగాను ఏంటంటే ఒకటి బై రెండు ప్లస్ ఒకటి బై నాలుగు అంటే ఏమన్నా ఇంతవరకు ఇప్పుడు నేర్చుకున్నారా అని అడిగాను అనుకోండి పిల్లవాడు బిక్కబుక్క పైసాడు అంటే అది కొత్త కనబడింది సార్ బోర్డు పైన ఏమో రాస్తున్నాను నాకు ఏమో అర్థం కావట్లేదు అని అదే పిల్లవాడిని అర లీటర్ పాలకి పావు లీటర్ పాలు కలిపి ఎంత అంటే ముప్పై లీటర్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలిగాడు అంటే నిత్య జీవితంలో అన్వయిస్తున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము ఎగ్జిక్యూషన్లో వచ్చేసరికి అంటే రాయడానికి గణిత పరిభాషలో రాసి సాల్వ్ చేయడంలో పిల్లలు లోపం కనబడుతుంది అది రెగ్యులర్ క్లాస్లో కూడా చాలాసార్లు కనబడుతుంది కానీ మనము ఇప్పుడు వాటి అన్నిటిని లింకేజ్ చేసుకుంటూ పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది టీచర్ల మీద చాలా బాధ్యత ఉన్నది మనము పిల్లల్ని కూడా మనము ఆసక్తికరంగా ఉంచడానికి మానసిక ఉల్లాసమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా విషయపరంగానే అది కూడా విషయాన్ని దాటిపోకుండా విషయాన్ని దాటిపోకుండా మనం ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఏంటంటే చిన్నగా ఏంటంటే మనము మామూలుగా అయితే మనము ఒక సింహము అడవి కుందెల కథ ఉందనుకోండి సింహం కుందెల కథ లోపల ఒకసారి నేను ప్రయోగం చేసి చూసాను ఇది కుందెలు సింహము అడవి జంతువుల పైన పడి అడవి జంతువులను తింటూ వస్తుంది మరి అన్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలనుకున్నాయి ఏమి చేసేరా అంటే పిల్లలు తక్కువ సార్ అన్నీ దాక్కుంటాయి సార్ అని చెప్పారు మరి అన్నీ దాక్కుంటే మరి సింహం వస్తే చెట్టు దాటు ఉన్నవాటికి కనబడదు కదా అంటే చెట్ల పైన కోతులు ఉంటాయి కదా కోతులు చెప్తాయి సార్ అన్నారు మరి కోతులు ఏ విధంగా చెప్తాయంటే వాడు సైకిల్ చేస్తాయి అన్నారు ఒకవేళ మన ఇంట్లో మన దగ్గర మన పరిస్థితుల లోపల ఎవరికైనా ప్రమాదం జరిగింది ఏం చేస్తాము అంటే నూట ఎనిమిది పిలుస్తాము అన్నారు లేదు ఒక దగ్గర ఇంకొక అవసరం ఉంది పోలీసులు పిలవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మనం ఒక స్కూల్లో మనము డిస్ప్లే
ఇక్కడ అభ్యసనం కుంటుపడింది అంటే లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ అనేవి ఫామ్ అయ్యాయి ఎందుకని అంటే ఒక ఏడాది పాటు అంటే ఆన్లైన్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డాయి అయినప్పటికీ కూడా పిల్లలు రిసీవింగ్ అనేది ఒకే స్థాయిలో ఉండదు కాబట్టి అక్కడ లెర్నింగ్ గ్యాప్ అనేది ఏర్పడింది అనే విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు రెండవది మన తరగతి గదిలో ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మల్టీ లెవెల్ అంటున్నాం ఈ మల్టీ లెవెల్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఈ టీవీలో వచ్చేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని చూసినప్పుడు వారి యొక్క స్థాయిని బట్టి దాన్ని అవగాహన చేసుకునే విధానం మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఇది మారుతుందో తరగతిలో ఉండేటువంటి పిల్లలందరూ కూడా ఒకే స్థాయిలో ఉండరు ఉండనప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ స్థాయి విద్యార్థికి అనుగుణంగా వారికి మనం ఒక బోధనా వ్యూహాన్ని రూపొందించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు మనం తరగతి గదిలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఒక విద్యార్థి యొక్క స్థాయిని ఏ రకంగా మనం గుర్తించవచ్చు ఈ విషయం మీద కిషోర్ కుమార్ గారు వారి అభిప్రాయం చెప్తారు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ సో యాక్చువల్లీ సార్ అది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్ దెన్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యామ్ టు టెల్ సో ఈవెన్ దో దర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ హ్యాస్ స్పాన్సర్డ్ బై ఎస్ఆర్టీ అండ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వీ హ్యావ్ డివ ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ డన్ ద డిజిటల్ క్లాసెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ to have a i mean gap between what actually we taught in digital classes and also what is going to learn in future also what we have done is we have devised another important concept that is bridge courses which we have really successfully done with the help of all our teachers so in that also we have explained lot of concepts that actually has learned in his previous class and also that is useful for the upcoming class also and as already sir discussed or we have discussed that the way of understanding depends from student to student this is common we have already observed as a teacher we have seen this even though in physical class also we come across this kind of situations if student may understand whatever the concept we have taught and some may not understand completely also it depends on the student also so to overcome this again what we are going to do now that is very important particularly in this pandemic situation because he is uh, away from school for many months more than uh, a year so now what we are going to do is we are going to focus on the prerequisites of a particular topic or a chapter now this has to be emphasized more now even though all the teachers who are watching here they are they are well versed with all these things but still there are few suggestions we are trying to show you there may be many other things also which you might be implementing maybe directly or without uh, say watching this program also but still we would like to revise few of those things so that it will help us in making the concepts much more clear for the students to understand the prerequisites as well as the present uh, concepts which are helpful for them in their future classes also very good ikkada kishor garu manaki pradhananga cheppinatundi amsam entante ippudu manamu edaithe ee abhyasanam kuntu padindi konni learning loss jarigindi edaithe learning gaps unnai ani cheptunamo veetini overcome cheyadam kosamu already uh, ts scrt tarapuna manamu ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఒక నెల రోజుల పాటు బ్రిడ్జ్ కోర్సును కార్యక్రమం నిర్వహించుకొని దాంట్లో ఈ ప్రాథమిక భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రాంని టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది టీసాట్ ప్రోగ్రాం ద్వారా టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే డీడీలో కూడా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రావడం జరిగింది ఈ వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలని చూడడం ద్వారా పిల్లల్లో కొంత ఈ పూర్వభావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అవగాహన ఏర్పడింది అని మనం అనుకోవచ్చు అయితే ఇంకా మనం పరిశీలించి చూసుకున్నట్లయితే సాధారణంగా మన తరగతి గదిలో కూడా ఇందాక శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టుగా మన తరగతి గదిలో కూడా మామూలుగా రెగ్యులర్గా ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఇక్కడ ఈ లెర్నింగ్ లాస్ లేదా ఈ లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా ఎందుకు చర్చించుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ లెర్నింగ్ గ్యాప్ లేదా లెర్నింగ్ లాస్ ఉండేటువంటి విద్యార్థుల యొక్క సంఖ్య పెరిగింది ఇదివరకు తరగతి గదిలో మనకి కొద్దిమంది విద్యార్థులే ఉంటే ఇప్పుడు ఈ లెర్నింగ్ క్లాస్ ప్రభావితులైనటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మనం అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది 
ఇంకా రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఈ పిల్లవాడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు అని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే మనం సాధారణంగా అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ లేటర్ ఒకటి తయారు చేసుకుంటాము దాంట్లో పిల్లవాడి యొక్క ప్రస్తుత స్థాయి ఎక్కడుందో తెలిసినట్లయితే ఆ స్థాయి నుంచి వాడికి మన ఆ క్లాస్లో కావలసినటువంటి సామర్థ్యాన్ని సాధించడానికి కావలసినటువంటి స్థాయికి తీసుకురావడానికి మనం ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనేది మనము ఊహించుకోవడానికి సాధ్యపడుతుంది దానికోసం ఏంటంటే సాధారణంగా ఒకటి ఆల్రెడీ బ్రిడ్జ్ కోర్సు చేయడం ద్వారా ఈ ప్రీ కాన్సెప్ట్ని కొంత మటుకు కవర్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు పిల్లవాడి యొక్క ప్రస్తుత స్థాయిని తెలుసుకోవడానికి మనం ఏంటంటే ఇది కాకుండా క్లాస్ రూమ్లో కొన్ని ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్స్ అడగడం ద్వారా లేదా ఒక చిన్న చిన్న క్విజ్ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే వాడి యొక్క స్థాయి ఏంటి ఇందాక శ్రీధర్ గారు చెప్పారు పిల్లలతో చర్చించడం ద్వారా అని అంటే పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు గణిత పరంగా మాట్లాడడం అంటే జనరల్ విషయాలు కాకుండా సబ్జెక్ట్ పరంగా విషయ పరంగా మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లవాడు ప్రస్తుతం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు అనేది అంటే చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు అడగడం ద్వారా కానీ ఎంసీక్యూలు ద్వారా కానీ లేదా క్విజ్ క్విజ్ పెట్టడం ద్వారా కానీ వాడు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు అనేది మనం గుర్తించుకోగలిగినట్లయితే అక్కడి నుండి వాడిని ఆ క్లాస్ స్పెసిఫిక్ స్థాయికి తీసుకురావడం సాధ్యపడుతుంది రెండవది ఏంటంటే మనం సాధారణంగా తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి విద్యార్థి అంటే మనం ప్రతి పిల్లవాడు కూడా మనము వాడు ఉన్నటువంటి స్థాయి నుంచి పై స్థాయికి అంటే ఈ తరగతి స్థాయికి తీసుకురావాలి అయితే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆరో తరగతి పిల్లవాడు తీసుకున్నట్లయితే ఐదో తరగతిలో గ్యాప్ రావడం అనేది మనం చూసాం అంటే ఐదో తరగతిలో వాడు పాఠశాలకి రాలేదు అయితే మరి ఐదో తరగతిలో కొన్ని పాఠాలను టీవీలో టెలికాస్ట్ చేసాము టెలికాస్ట్ చేసినప్పటికీ కూడా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు అభ్యాసము అంత మొత్తం జరగకపోవచ్చు అలాగని మనం మరి ఇప్పుడు ఐదో తరగతి సిలబస్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ పట్టుకొచ్చి చెప్పము అందుకని ఏం చేస్తాం అనమాట ఆరో తరగతి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి కీలక అంశాలలో దానికి ఐదో తరగతి సంబంధించిన పూర్వభావంలో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడికి జత చేసుకుంటూ ఈ బోధనాభ్యాసన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించుకుంటాం ఇప్పుడు మనము ఈ సంఖ్యా వ్యవస్థకి సంబంధించి అంటే నెంబర్ సిస్టమ్ అంటాం ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ఏరియాకి సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి లెర్నింగ్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి మనము ఏ రకమైనటువంటి పద్ధతి ద్వారా దీన్ని అధిగమించవచ్చు అనేది శ్రీధరాచార్యులు గారు వివరిస్తారు ఓకే అయితే ముఖ్యంగా మనం ఒకటి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ సంఖ్యా వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు ఆరవ తరగతిలో సంఖ్యా వ్యవస్థలో మనం సంఖ్యలు తెలుసుకుందాం పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు సంఖ్యలతో ఆడుకుందాం తర్వాత భిన్నాలు దశాంశ సంఖ్యల గురించి మనకు ఆరో తరగతిలో ఉన్నాయి నిజానికి ఇంకొకటి మనము గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చాలామంది మనము ఉన్నత పాఠశాలలో పనిచేసే టీచర్స్ అయితే ఐదవ తరగతి నాలుగో తరగతి పుస్తకాలు కనుక చదివి ఉంటే ఒక వాటిని కొన్ని చూసి ఉంటే ఆరవ తరగతిలో ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలు ఐదవ తరగతిలో నుంచే వచ్చినవి కొత్తగా వచ్చినవి కాదు ఎందుకంటే మనం ఏం చేసామంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ని కూడా మనము ఇక్కడ మనం దృష్టి పెట్టుకొని మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ తయారు చేసేటప్పుడు దీన్ని కూడా ఒక దృష్టి పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఒకవేళ ప్రాథమిక స్థాయి వరకు నెవర్ ఎన్రోల్ ఉన్న పిల్లవాడు ఏకాఏకి ఆరవ తరగతికి వస్తే అంటే పదిహేళ్ళ పిల్లవాడు పదకొండు ఏళ్ళ పిల్లవాడు ఒకే ఒక ఆరో తరగతికి వస్తే ఆరో తరగతిలో కూడా మళ్ళీ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి మళ్ళీ బేసిక్ నుంచి వెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో రైట్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా కానీ లేదా ఈ పిల్లవాడి యొక్క మానసిక స్థితి కావచ్చు అక్కడ ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అంశాలను తీసుకుంటూ మనం కొంచెం ఫోకస్ పాయింట్స్ కొన్ని కొన్ని మాత్రమే పెట్టుకున్నాం అంటే ఆరో తరగతిలో చాలా సిలబస్ చాలా ఫోకస్ పాయింట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మన సంఖ్యలు తెలుసుకుందామని ఉంది అనుకోండి దాంట్లో ఏముంది అప్ టు థౌజండ్ వరకు అంటే నాలుగు అంకెల సంఖ్య వరకు పరిచయం ఉంది తర్వాత పెద్ద సంఖ్యలు పరిచయం చేసేటప్పుడు మనం హిందూ అరబిక్ మనం కానీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ కానీ మనం వాడుతున్నాం అది ఫోకస్ పాయింట్ ఇక్కడ అంటే పెద్ద సంఖ్యలతో పరికరాలు చేయడం పెద్ద సంఖ్యలను పరిచయం చేయడం అనేది ఫోకస్ పాయింట్ ఇక్కడ మిగతా అంతా కూడా ఐదో తరగతి పోనీ ఐదో తరగతి చదవలేదు కాబట్టి మరి ఎట్లా అంటే ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు కాన్సెప్ట్ లాడర్ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రీ రిక్విజర్స్ అంటే ఒక జ్ఞానాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి అత్యవసరమైనటువంటి పూర్వభావనలన్నీ కూడా స్టాండర్డైజ్ చేయలేము అది ప్రామాణికం ఇదే ప్రామాణికం అని చెప్పలేము సపోజ్ నేను వెయ్యిని పరిచయం చేయాలి అంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు మూడు అంకెల సంఖ్య వరకు పిల్లలకు వచ్చినాయి అని అనుకున్నాను నాకు వెయ్యి పరిచయం చేయడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఒకట్లు పదులు వందలు వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ అని ప్లేస్ వాల్యూస్ వాడిని పట్టు ఉంటే నేను థౌజండ్ని సులభంగా పరిచయం చేయగలుగుతాను ఒకవేళ నాకు అక్కడ మూడు అంకెల సంఖ
మన యొక్క పాఠశాలను మన యొక్క పిల్లల స్థాయిని బట్టి మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు అసెస్మెంట్ చేసుకోవడం పిల్లలతో మాట్లాడడం ద్వారా కానీ సందర్భాలను ఇవ్వడం ద్వారా కానీ కృత్యాలు ఇవ్వడం ద్వారా కానీ ఆటల ద్వారా కానీ పిల్లలను అసెస్మెంట్ చేసుకొని ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు చూసుకొని ఆ స్థాయి నుండి మనము ఒక్కొక్క యాక్టివిటీని మనము చేయించుకుంటూ వెళ్ళడం ద్వారా ఈజీగా సులభంగా సాధించగలుగుతారు ముఖ్యంగా మనము మన సంఖ్య తెలుసుకుందాం అనే దాంట్లో మనము ప్రీరిక్విజైట్స్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఒకసారి స్క్రీన్ పై చూడండి మనకు ఏంటంటే మనకు తొమ్మిది వందల తొమ్మిది తొమ్మిది అంటే అప్ టు ఫోర్ డిజిట్స్ వరకు అంటే నాలుగు మనం వెయ్యిని పరిచయం చేసినాం కాబట్టి నాలుగు అంకెల సంఖ్య వరకు చదవడం రాయడం రావాలి అది ఏ ఆధారంగా జరుగుతుంది స్థాన విలువలపై ఆధారంగా జరుగుతుంది కాబట్టి స్థాన విలువలు అనేది ఇక్కడ ఫోకస్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ సంఖ్య చదవడము రాయడము విస్తరణ రూపం రావాలన్నా కూడా స్థాన విలువ లేక ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఒకటి తర్వాత కంపారిజన్ అంటే పోల్చడం సంఖ్యలను పోల్చాలన్నా కూడా మనము స్థాన విలువల ఆధారంగానే పోలుస్తాం ఎందుకంటే రెండు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరును రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఆరును పోల్చండి అని అనుకోండి అందులో కూడా ఇవే అంకెలు ఉన్నాయి సంఖ్యలు ఉన్నాయి కానీ అక్కడ యొక్క ఐదు యొక్క స్థానం మారింది ఐదు యొక్క స్థానం మారినప్పుడు స్థాన విలువ మారుతుంది అంటే స్థాన విలువలు పట్టుదలిస్తేనే కం సంఖ్యలను కంపేర్ చేయగలుగుతారు ఈ విధంగా మనము తీసుకున్న తర్వాత బిగ్గర్ నెంబర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పెద్ద సంఖ్యలు చదవడం ఎలా అనేది ఫోకస్ పాయింట్ దీన్ని మనము యాక్చువల్గా ఆరో తరగతిలో ఫోకస్ పాయింట్ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఈ ముందు ఉన్న కృత్యాలన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పెద్ద సంఖ్యలకు వెళ్తే పిల్లవాడు మన సంఖ్యల గురించి తొందరగానే పట్టు తెలుసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఇంకోటి మన యొక్క పాఠ్యాంశంలో చూసినట్టయితే ఆరో తరగతిలో ఏ మనకు ముందు ఉన్నటువంటి నాలుగైదు పేజీలన్నీ కూడా పూర్వభావం సంబంధించినటువంటివి ప్రీరిక్విజర్ సంబంధించినటువంటివి అది మనం గమనించాలి అంటే ఒక పర్సెప్షన్లో మనం లెసన్ కనుక పూర్తిగా టీచర్ చదివి ఉండి కృత్యాలపై పట్టు ఏర్పరచుకొని మనం కొన్ని సంఖ్యా కార్డులు ఏర్పరచుకోవడము లేకపోతే సంఖ్యా రిబన్ నెంబర్ లైన్ ఏర్పరచుకోవడము ఇట్లాంటి ముందు కొన్ని మెటీరియల్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటే చాలా సులభం అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే పిల్లలకు ఫన్నీ థింగ్స్ కూడా మనకు అంటే పిల్లలకు ప్రీరిక్విజర్స్ చెప్పే ముందు కొన్ని ఆటలు ఆడించవచ్చు ఏంటంటే కృత్యాలు ఆడే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నవి ఇవి కొత్త ఏం కావు కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి వాటిని చేసుకుంటూ కాకుండా కొంచెం ఫ్లో ఆఫ్ అంటే పిల్లల యొక్క మానసిక స్థితిని బట్టి ఫ్లోను పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలంటే అక్కడ సంఖ్యలను అంటే సంఖ్య కార్డులు ఇచ్చి రెండు అంకెల సంఖ్యలు ఏర్పరచండి ఏర్పరచారు కదా వాటిని రాయ వాటిని అక్షరాలు రాయండి మీరు ఏర్పరచిన రెండు రెండు అంకెల సంఖ్యలు పోల్చండి లేదు రెండు అంకెలు వాటి మొత్తం చెప్పండి వాటి భేదం చెప్పండి లేదా మూడు అంకెల సంఖ్యలు ఏర్పరచండి ఇట్లా ఒకదానికి ఒకటి కొంచెం గ్రేడింగ్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం ద్వారా పెద్ద సంఖ్యలపై పట్టు తొందరగా ఏర్పడుతుంది ఇంకోటి ముఖ్యంగా దీని తర్వాత ఏంటంటే మనకు పూర్ణ పూర్ణ అంకాలు ఉంది తర్వాత పూర్ణ సంఖ్యలు ఉంది ఈ ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే పూర్ణ సంఖ్యల గురించి మనం ఫోకస్ బయట తీసుకున్నట్టయితే పూర్ణ సంఖ్యలు ఫోకస్ బయట తీసుకుంటే మనకి ఏమేమి పూర్వభావం రావాల్సి ఉంటుంది అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ గురించి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సహజ సంఖ్యలు మళ్ళీ నా సంఖ్యల గురించి ఆల్రెడీ పట్టు ఉంది కాబట్టి సంఖ్యల గురించి ఈజీ సులభంగా చెప్పొచ్చు సంఖ్య రకపైన వాటి యొక్క ఆపరేషన్స్ చెప్పొచ్చు సహజ సంఖ్యలు అంటే ఈ క్యూ వాటి యొక్క ధర్మాలు చెప్పొచ్చు ఏది మనము సమృద్ధ ధర్మం కానీ సహజ ధర్మం కానీ స్థిత్యత ధర్మం కానీ తత్సమాంశం కానీ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు వీటిని వెంటనే పూర్ణాంకాలకు అన్వయించామనుకోండి దీని తర్వాత లింకేజ్ చేసుకుంటూ సున్నా అది చేస్తే పూర్ణాంకాలు అవుతాయి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ పూర్ణాంకాలకు అన్వయిస్తే తొందరగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాక్యాలను అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు కాబట్టి కృత్యాల ద్వారా పూర్ణాంకాలకు తొందరగా అన్వయించుకుంటాడు సున్నా కంటే ఇంకా కొన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయి అవసరమయ్యాయి అని పూర్ణ సంఖ్యలు మనము కృత్యాల ద్వారా కానీ సందర్భాల ద్వారా పూర్ణ సంఖ్యలు పరిచయం చేసి మళ్ళీ సంఖ్యారేఖపై పరి మనం ఈ పరిక్రియలు చేశామనుకోండి తొందరగా సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలపై పరిక్రియలు చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి పూర్ణ సంఖ్యలు కూడా పరిక్రియలు చేసుకోగలుగుతాడు అంటే నెంబర్ లైన్ పైన అడిషన్స్ అప్రాక్షన్స్ అవన్నీ నేర్చుకోగలుగుతాడు సో సులభంగా ధర్మాలు కూడా అంతే సహచర ధర్మము సమృద్ధ ధర్మం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు రెండు పూర్ణాంకాల లబ్ధము పూర్ణాంకం అవుతుంది అంటే రెండు పూర్ణ సంఖ్యల లబ్ధం కూడా పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది అంటే రెండు పూర్ణాంకాల భేదము పూర్ణాంకం అవుతుంది అంటే రెండు పూర్ణ సంఖ్యల భేదం పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది అంటారు అంటే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ను వాడు జనరలైజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం లింకేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ద్వారా మూడు చాప్టర్లు ఒకేసారి మనము ఫ్లోలో కొంతవరకు స్పీడప్ చేసుకోవచ్చు ఈ సిచ్యువేషన్ లోపల ఎందుకంటే సిలబస్ పూర్తి కాదు లేకుంటే మనము సిలబస్ని ఉన్న ఉన్నట్టుగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో కొంత టీచర్ యొక్క సంసిద్ధతను కనుక టీచర్ యొక్క ఉపాయాలు కనుక ఐడియాస్ ఐడియాలజీ కనుక కొంత పెట్టగలిగితే సులభంగా టీ పిల్లలను ఒకదానికి ఒకటి ఒకటి లింకేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం ద్వారా
ఇంకా సిలబస్కి సంబంధించి ఇందాకనే మనము ప్రారంభంలో చర్చించుకోవడం జరిగింది డెబ్బై ఐదు శాతం సిలబస్ని మీరు పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది కిందటి సంవత్సరం లాగే అని అనుకున్నాము ఒకవేళ అది ఉన్నట్లయితే కనుక మనకి రెండు మూడు రోజుల ఉత్తర్వులు వెలువడితే మనము పూర్తి చేయవలసిన సిలబస్ కూడా మనకి అంత బర్డెన్ కాదు ఇంకా ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము చెప్పేటప్పుడు ఆ భావన పిల్లవాడికి పూర్తిగా రావడము అనేది ప్రధానము ఎందుకంటే ఈ భావన మరల అనేక సందర్భాల్లో వచ్చినప్పుడు ఆ భావన మీద పట్టు వచ్చి ఆ కాంపిటెన్సీ స్కిల్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అది లేకుండా భావనలు పూర్తి చేసుకుంటూ పోవడం మూలంగా ఉపయోగం ఉండదు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు మరి ఈ ఆల్జిబ్రాకి సంబంధించి అంటే మనము ఏ రకంగా దీన్ని ఆల్జిబ్రా ఏరియాకి సంబంధించిన చాప్టర్స్ని ఏ రకంగా చూడవచ్చు సురేంద్ర గారు ఇక్కడ ఆల్జిబ్రా సంబంధించినటువంటి విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి నేను మళ్ళీ సంఖ్యా వ్యవస్థని కొంత నంబర్ సిస్టమ్ని వాడుకో వాడుకుంటే బాగుంటుంది అని నా అభిప్రాయం పర్సనలైజ్గా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్జిబ్రా రంగానే చరరాశి గుణకము స్థిరరాశి ఇవన్నీ పరిచయం చేసే కంటే ముందు అసలు ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయింది ఆల్జిబ్రా అనేది అన్నోన్ థింగ్ అనే ఎట్లా ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయిందని పిల్లలకు రావాలి దాని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి కొన్ని సందర్భాలు చెప్పాలి దాన్ని చెప్పే ముందు నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు ఈజ్ ఇక్కడ పన్నెండు అవుతుంది అంటే ఎనిమిది నాలుగులో మొత్తం పన్నెండు అవుతుంది అంటే పన్నెండు వచ్చే విధంగా ఎన్ని సంఖ్యలు జతలు ఏర్పరచగలవు అన్నాం అనుకోండి నేను ఏం చేస్తానంటే పది ప్లస్ ఒక బాక్స్ ఖాళీ బాక్స్ డాష్ పెట్టేసి పన్నెండు అని రాశారు అనుకోండి అక్కడ పిల్లవాడు సులభంగా కౌంటింగ్ ద్వారా ఏ విధమైన కౌంటింగ్ చేసుకున్నా రెండు అని రాయగలుగుతున్నాడు అంటే నాకు ఎనిమిది ప్లస్ డాష్ అని పెట్టి పన్నెండు అని రాశారు అంటే పన్నెండు రావడానికి ఎనిమిదికి ఏ సంఖ్య జత కురిస్తే పన్నెండు అవుతుంది మొత్తం అవుతుంది అన్నాం అనుకోండి ఆ తర్వాత నాలుగు ప్లస్ ఎక్స్ అని పెట్టా అనుకోండి పిల్లవాడు కొత్తగా కనబడుతుంది ఈ ఎక్స్ ఏంటి అంటే నేను డాష్ పెట్టే బదులు ఖాళీ ఉంచే బదులు ఇక్కడ ఈ సంఖ్య ఏమై ఉంటుంది అని అనుకోండి పిల్లవాడు సులభంగా అర్థమవుతుంది తర్వాత ఏ రెండు సంఖ్యలు కలిపితే పన్నెండు అవుతుంది అన్న దానికి అనంతంగా చెప్పవచ్చు అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు రూపయించుకుంటే ఇక అనంతంగా చెప్పవచ్చు అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు అన్నాం అనుకోండి ఎక్స్ ఏ ప్లస్ వై అంటే పిల్లలు ఎన్ని రాస్తారంటే చూడండి మీరు ఒకసారి ఒకటి ప్లస్ పదకొండు పది ప్లస్ రెండు ఎనిమిది ప్లస్ నాలుగు ఏడు ప్లస్ ఐదు ఆరు ప్లస్ ఆరు ఈ విధంగా ఎన్ని రాస్తారు అట్లా మనం మెల్లిగా ఇప్పుడు ఎక్స్ మారిన కొద్దిగా వై మారుతుంది ఎనిమిది మారినప్పుడు నాలుగు వచ్చింది ఏడు మారితే ఐదు మారింది ఆరుకు పోయితే ఆరుకి వెళ్ళింది రెండుకి వెళ్తే పదికి వెళ్ళింది అంటే ఒకటి మారితే ఒకటి మారుతుంది అంటే ఇది ఎప్పుడు ఒకే రకంగా లేదు అంటే ఒక దానిపై ఆధారపడి ఒక రాశి మారుతూ ఉంది అంటే ఇది చిరరాశి అవుతుంది అని మనం సులభంగా పిల్లలకు అంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లోపల మనం మామూలుగా పాఠ్యపుస్తకంలో చూస్తే ఒక వారంలో ఉష్ణోగ్రత కానీ లేదు ఇవన్నీ ఇట్లాంటి కృత్యాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెప్పుతూ పిల్లలకు ఈజీగా ఉండడానికి కొంత మనం అర్థమెటిక్ని కూడా ఉప అంటే సంఖ్యా వ్యవస్థను కూడా ఉపయోగించుకుంటే సులభంగా ఆల్జిబ్లో చిరరాశికి వాటికి వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళిన తర్వాత చిరరాశి అంటే ఏంటి చిరరాశి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు అక్కడ సందర్భం ముందు ఒకటి ఇద్దరు పిల్లలు మాస్కులు తయారు చేయాలి అన్నారు మాస్కులకి రెండు కళ్ళు కావాలి అన్నారు అంటే ఒక మాస్క్ తయారు చేస్తే రెండు కళ్ళు అవుతాయి అవసరం అవుతాయి అంటే రెండు స్టిక్కర్లు అవసరం అవుతాయి మరి రెండు మాస్కులు తయారు చేయడానికి ఎన్ని స్టిక్కర్లు అవసరం అవుతాయి మరి మూడు మాస్కులు తయారు చేయడానికి ఎన్ని స్టిక్కర్లు అవసరం అవుతాయి అని పిల్లలు అడిగాం అనుకోండి ఈజీగా పిల్లవాడు ఎన్ని మాస్కులు తయారు అంటే ఎన్ని స్టిక్ ఎన్ని మాస్కులు తయారు ఆ మాస్కుల సంఖ్య ఇంటూ రెండు అని చెప్తాడు అంటే అక్కడ ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే రెండు అనే స్థిరం అంటే ప్రతి మనిషికి రెండు కళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక మాస్కుకి రెండు కళ్ళు స్థిరం అంటే రెండు అనే సంఖ్య స్థిరము మాస్కుల సంఖ్య మారుతుంది కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎం అనో టూ ఇంటూ ఎక్స్ అనో టూ ఇంటూ ఎస్ అనో మనం పరిచయం చేసాం అనుకోండి ఈ ఏబిసిడి ఎక్స్ ఎందుకు రాస్తున్నారు సార్ అని ఒక పిల్లవాడు సందేహం రావచ్చు అంటే ఒక అన్నోన్ థింగ్ అంటే ఒక చిరరాశి ఇది మారుతూ ఉన్నప్పుడల్లా సంఖ్య మారుతుంది రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టిక్ స్టిక్కర్స్ మారుతుంది మాస్కు సంఖ్య మారినప్పుడల్లా అనేది పిల్లవాడికి అవగాహన జరిగితే జరుగుతుంది ఇంకోటి మ్యాథ్ స్టిక్స్ అగ్గిపిల్లలతోటి కూడా ఉన్నాయి అంటే బేసిక్స్ ఏంటంటే పిల్లలకు ఆటలు కృత్యాలు చేయడం ద్వారా నేర్పించవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో కృత్యాలు చాలా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి వీటితో పాటు ఇంకో మరికొన్ని ఒక సమాంతర కృత్యాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే టీచర్కు ఈ ఒత్తిడి లేకుండా అంటే మా పిల్లలు నలభై నిమిషాలు కూర్చోవాలంటే పిల్లలకు చాలా కష్టం అవుతుంది కూర్చోలేకపోతున్నాను నలభై నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు కూర్చునే పిల్లవాడి కంటే పిల్లవాడిని లేపి కొంత యాక్టివిటీ చేయించి పిల్లవాడిని కూర్చోబెట్టడం వల్ల పిల్లవాడు మళ్ళీ తరగతి గదిలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సుముఖ వ్యక్తం చేస్తారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఆల్జిబ్రాన్ చేసిన తర్వాత కొన్ని వాక్యాలు నా నా దగ్గర కిషోర్ సార్ దగ్గర ఇద్దరి దగ్గర కలిపి ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి
నిత్య జీవితంలో వాడు గమనించే అంశాలను పరిచయం చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే కనుక చాలా సులభంగా గణితాన్ని బోధించవచ్చునని చెప్పారు మరి కిషోర్ గారు జామెట్రీకి సంబంధించి ఏమేమి ప్రీ రిక్విజిట్స్ని మనం ఇప్పుడు ఆరో తరగతి పిల్లలకు నేర్పించాలి అంటే ఏరియా వైజ్ చెప్పండి ఓకే సార్ సార్ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ ఐ గో టు జామెట్రీ సార్ సెట్ అబౌట్ నంబర్ లైన్ రియల్లీ ఐ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ ఇన్ మై స్కూల్ లెవెల్ ఆల్సో సార్ వన్ వన్ స్మాల్ యాక్టివిటీ విచ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ ఆల్ సో వాట్ ఐ మేడ్ ఈజ్ ఐ మేడ్ ఏ నంబర్ లైన్ ఆన్ అ ఇన్ అవర్ స్కూల్ గ్రౌండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ అండ్ గివింగ్ అ ప్లకార్డ్ ఆఫ్ నంబర్స్ వన్ టూ త్రీ సో ఆన్ టు ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఐ మేడ్ దెమ్ స్టాండ్ అట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అండ్ వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ దెమ్ అబౌట్ అడిషన్ ఆఫ్ numbers on number line so one student will jump like suppose 2 plus 3 i want to teach using number line so first is 2 so that means the person or the student will go and stand at the person who is holding a card with 2 then i need to add 3 to that so that means you need to jump so when we are adding obviously two positive numbers the sum will be more so whenever it is more and we have already taught them that on a number line right side of the number line always the numbers will be in increasing order so we will be jumping three times one one step each three times now when he moves to that particular place at the final destination then the person or the student holding the placard will stand so that everybody can understand okay he jumped thrice that means where he has landed now okay he has landed on 5 that means when i add 2 and 3 on a number line it will result in 5 not only that even subtraction multiplication all these things we can teach them by basing based on some activities really that will make them uh, learn the concept with more interesting uh, interestingly so really i would uh, say that this kind of activities really if we can uh, uh implement in our school that to at uh, very early stages like seventh class generally they are very playful so if you can implement such activities really the concept is going to be there forever with the children and uh, coming on to say this geometric concepts so uh, if you just look at the screen uh, basic geometrical ideas so that is one topic that we are going to deal in classics now apart from that we are going to deal with even say measures of lines and angles also so even uh, we can include understanding 2d and 3d shapes also these all are interlinked with geometry concepts yes. now the most important concept that a child feels difficult uh, because i felt this one personally when i am teaching the concept of a point now what is a point if i can just put a dot and say it is a point now what the child will understand we don't know now how to explain this concept of point to a child which he doesn't know previously don't know what is a point we are first time introducing that concept so one of my uh, i can say is my uh, guruji i asked him sir uh, i'm finding it very difficult to teach uh, uh, point to make them understand very clearly then what is the suggestion then what he has suggested I have done that activity at my school level so what he has suggested me is i made a big circle and i pasted on the board blackboard it's a plane you can say it's a plane on that i placed a big circle what is it he has identified it circle then i reduced the size uh, slowly and i kept a smaller one and i asked him to view from a large distance he said i can't see anything sir you can't see anything but still there is something over there can you identify it no sir it's very small i cannot identify i cannot measure it i cannot see the size and all yes now come very near to the board and see what is there he said yeah there is one small thing sir what is that yes that is a point so if you see it you may not see the size because it is not having a size right and you cannot see the shape of it but still point is that which gives us about location so that is how we come to the concept of point now based on this concept of point then we can teach many other concepts like the line segment or say the line or ray and when we are teaching particularly these concepts if we can say uh, interlink with the things which we come across in our daily life 
Now, if, if I am going to talk about a ray, then if I am going to consider about sun rays, so where exactly? So, it is coming from a far away distance, right? So, that means there is a fixed point over there that is sun, right? Now, from there it is traveling and it is traveling a lot of distance, we cannot say. So, it moves indefinitely. So, that is nothing but a ray. So, like that the concept of lines, line segments and angles also. Now, if you see angles, whenever you come across in your uh, say when you are moving on a road or when you are sitting at your home or school or anything, we come across many things which are having the different different types of angles. We need to make him say recognize what are those. So, then we can tell them the types that becomes very much easy for us also. So, like if you consider these geometrical concepts that we are going to learn in class 6. So, it is very difficult for the child to understand. So, we need to implement activity based things. So, that the child will remember forever all these concepts and these concepts are really the basic for higher classes. Now, if the child does not understand what is a point or a line or a line segment, then uh, I do not think he would be able to uh, remember all the concepts that we are going to teach in the future classes. The basic geometrical ideas follow up all the fifth class, low, fourth class, low, even though the animal will be able to concept the stage as an answer. Understanding of tracing, tracing the animal, was to observe the animal, and so do mula lu, vertices go in the animal. Lekote buat gula karan kenyan curun nai, lekut na nalu bar mula lu nadan kenyan curun nai, ini mula lu nai, ekar ekar dah urna. Ante pilla laki ini tracing, ante 3D objects and tracing dia ini ceramah nadi. Dant lo lines urut itu ceramu, dant lo una 20 rendu khan ini cut ante rendu ekor dah kerja tu, dant lo dant cut cina ante. Already mana mu fifth class tu kau tu gaya pun dega, tapi a prerequisite sama macam 20 am saranu, ekar mana mu mundu ka change cara pilla laki. Yes. Ini mundu ka change ceramu. Tapi tu lines and angles lo macam sari kuda. Mana mu, ab mula lalu je pernah tapu, aido terat lalu je pun am. Ini tumbuh degil orang tuh di, di ni lama kau nama monta aman je pun. Lama kau, akda alpa kau nama je kau nama padal wala lekah ni. Lama kau nama kau nanti ekwa, lama kau nama kau nanti takwa. Ada 90 degrees more than 90, more less than 90, ada wala macam. Yes. So akda, pelarang ki, ila cehi cuci cuci, ila ila mana cuci cuci kau nanti aktif tu nai. So what ni mana mundu kau cuci cuci rendu wala, ikan basic idea kau jam itu sana tu. Ini bintu terat terat reka, wakra reka, ini benda ni mirip macam terat terat macam. First two are prerequisite and that is the concept of the concept of the concept. So, the understanding of 2D and 3D shapes. Now, we have a tracing and net shapes. In the fifth class, net shapes is a lot of focus point. In the fifth class, we have a Colgate box and we have a net shapes. We have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit. तो कौन ने आकार लेची मरी कौन ता कोता आकार ने क्रिएट जेम रहना हूँ उन ना आकार हम लोग आग सेव सेव ना गुरते पड़े रहना अठे ये भी एको हम एक्चुअल चेंज है ना द्वारा पिलर तोंदर का आ फिफ्थ क्लास लोन नेटवर्ट गैप रुगड़ा वालो फिल्म जेस को गलो तारो दिन दिन के लोग गलो तारो मेन इनको का टेंट � Kan simetri yang agaknya, oka anda mana tuan, ante oke oke dana oke rendu bahagal kat jester gula rendu purti style lo sama sama orang tuan kongren tuan 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 abjek sos style ni tuan oke rawa lah tuan, saus tawak sari gurite takaran, lah line of simetri gurite takaran. Ini tuan tuan pre concepts mana mu activity stage jalan dua lah, activity stage jalan paper ni diskon di rectangle paper diskon di, dana ni anny anjur gal sese datuk oke marwan di. Dar pun kalau line gian di, ibu orang dua orang macam mana tu tu di, ada dua orang sama orang guna, semua sama orang guna, okey nak mana cara orang guna, mana itu ni itu di line ni mana tu, itu ada orang naik fourth tu di, dan guru tiga skun taru, so ala prerequisite si skun taru awal ni, ingko kat ten 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 mana ko sixth tu lagi ni, seventh tu lagi ni, main ni symmetry ok ti, terata seventh tu gua major of lines and angles tu nai, di ni tu gua non standard standard logo bokun dah, mana geometrical base logo dah lekara, ikat geometrical base logo jusna puru, mana ko lines and angles logo jusna puru. एक को प्रीरिक्विजर सेंट है टी ट्रेसिंग वाट पर स्किल्स में दा टाइलिंग वाट में दे एक को दूसरे में टाइल्स ना उस रामुं दी आह तरह तो इनको टी इकड़ा सर इकड़ा ओकटे एंड एंटे मानूँ मु ये आरो तरह के दे संबंध में लर्निंग एप्स में चूज़ ना पड़ो इकड़ा स्त्रीधर का चेपने टेन एंटे Aido tarik itu loh unde ente bahawanal ni walau misa itu naga berti, andilo ante akda unde ente bahawanlo yebi kelak mana bahawanlo, weighti ni manam ikda pilawat nerechikun te tarwata tarik itu loh wadio ka abiasamono ane di cahala smooth ka kono saagutun do automatic wadni manam gurtin cahali, ipuru inda ka sarjepne ente ente manamu 
ఒక దీర్ఘచిత్ర రసం తీసుకున్నాం అనుకోండి దాని యొక్క భుజాలను గుర్తించుకున్నట్లయితే దాని నుంచి చుట్టుకొలతను కనుకోవడం కానీ లేదా దాని యొక్క వైశాల్యాలను లెక్క కట్టడం కానీ ఇవన్నీ తేలికవుతాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఒక త్రిమితి వస్తువుని తీసుకున్నట్లయితే భుజాలు అంచులు వీటిని గుర్తించుకున్న ఇది అంచులను గుర్తించడము ఇవి జరిగినట్లయితే కనుక తర్వాత ఉపరితల వైశాల్యాలు అంటే ఆకారాలను గుర్తించడము దాని యొక్క తలాలు ఏ ఆకారంలో ఉన్నాయి గుర్తించడము ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రాథమికంగా రావాల్సినటువంటి భావనలు ఇవి ఆరో తరగతికి సంబంధించినటువంటి లెర్నింగ్ యాప్స్ అంటే మనం కొన్ని ఏరియాలు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము నెంబర్ సిస్టమ్ మీద మాట్లాడుకున్నాము ఆల్జిబ్రా మీద మాట్లాడము జామెట్రీ మీద మాట్లాడము ఇదే విధంగా మిగిలిన ఏరియాలు కూడా మనము కొనసాగుతాయి మరి ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఏడవ తరగతికి వచ్చినప్పటికీ ఏడవ తరగతిలో మొట్టమొదటి నెంబర్ సిస్టమ్స్ శ్రీధర్ గారు ఏడవ తరగతికి సంబంధించి నెంబర్ సిస్టమ్ సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి లెర్నింగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి వాటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి టీచర్ ఫాలో కావాల్సిన స్ట్రాటజీస్ ఏంటి ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా స్పెసిఫిక్గా చూసినట్టయితే ఏడవ తరగతిలో కూడా ఆరవ తరగతి నుంచి స్పైరల్ వచ్చినవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఏడవ తరగతిలో ఫస్ట్ చాప్టర్స్ ఇంటిజర్స్ ఎస్ సో మనం ఆరవ తరగతి వాళ్ళకి పిల్లలకి గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ సిక్స్ క్లాస్లో ఏవైతే మనం కృత్యాలు చేస్తున్నామో ఏడవ తరగతి పిల్లలకు కూడా కృత్యాలు చేయించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ న్యాచురల్ నెంబర్స్ హోల్ నెంబర్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మనం మన సిక్స్త్ క్లాస్ గ్యాప్ని ఫిల్అప్ చేయాలి సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ప్రీ రిక్విజైట్గా అవుతాయి ఇక్కడ మనం వాటిని స్పెసిఫిక్గా మనము టీచర్స్కి ఇస్తున్నాం కూడా ఇప్పుడు వాటిని అంటే సజెస్ట్ అడు ఇస్తున్నాం కూడా అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ముఖ్యంగా ఐదవ తరగతి వరకు ఒక ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ వరకు పిల్లవాడు నేర్చుకున్నాడు అండ్ తర్వాత లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అడిషన్స్ పిల్లవాడు నేర్చుకున్నాడు సిక్స్ క్లాస్కి వచ్చరికి ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెసిమల్ నెంబర్స్ అని అవుతుందో ఇక్కడ సెవెంత్ క్లాస్కి అది ప్రీ దిక్కుజర్ అవుతుంది సో సిక్స్త్ క్లాస్లో వాడు డెసిమల్ నెంబర్స్ కూడా నేర్చుకోలేదు ఇక్కడ ఆ లెర్నింగ్ యాప్ ఏర్పడుతుంది ఫ్రాక్షన్స్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో నేర్చుకుని ఉంటాడు కానీ లెర్నింగ్ యాప్ ఎక్కడ ఏర్పడింది అంటే అడిషన్ ఆఫ్ వన్ లాక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒకటి తర్వాత మెయిన్గా డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఒకటి డెసిమల్ సంఖ్యలు అంటే దశాంశ సంఖ్యల గురించి లెర్నింగ్ యాప్ మెయిన్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే సెవెంత్ రోజు సరికి దశాంశ సంఖ్యలతో పరికరాలు ఉన్నాయి ఆపరేషన్స్ విత్ డెసిమల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మరి అక్కడ సిక్స్త్ క్లాస్లో నేర్చుకోలేదు ఇక్కడ సొంతంగా నేర్పడు అంటే స్వతహా రాదు ఇక్కడ కాబట్టి ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రీ రిక్విజ్ అయితే అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ను అడిషన్ చేయడము అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అడిషన్ చేయడము ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ రాయడం దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఒక స్క్వేర్ బోర్డ్ తీసుకొని హండ్రెడ్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ వేసి వన్ బై టెన్త్ అంటే అంటే టెన్త్ పార్ట్ ఎంత హండ్రెడ్త్ పార్ట్ ఎంత థౌజండ్త్ పార్ట్ ఎంత అంటే అక్కడ చెప్పుకుంటూ దశాంశ సంఖ్యలను మనకు మనం సిక్స్త్ క్లాస్ ఇక్కడ ప్రీ రిక్విజర్ తీసుకున్నగలిగితే ఆ తర్వాత వాటిని సంఖ్యలను ఏ విధంగా పరిక్రియలు చేస్తామో దశాంశ సంఖ్యలు కూడా అదే పరిక్రియలు చేస్తూ ఆ దశాంశ సంఖ్యలలో దశాంశ బిందు ఎక్కడ పెట్టాలనేది పిల్లలకు ఆ కృత్యాల ద్వారా పరిచయం చేయాలి అవి చేయగలిగితే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏడవ తరగతిని ఖచ్చితంగా వాడు కొనసాగించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే తెలిసిన అంశాల ద్వారా వస్తున్నారు కాబట్టి దశాంశ సంఖ్యల యొక్క ఉపయోగం నిత్య జీవితంలో ఉపయోగం కూడా పిల్లలకు చెప్పగలగాలి వాటిని మనము కృత్యాల ద్వారా సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ మెయిన్గా ఇక్కడ తీసుకోవాలి అదొకటి తర్వాత మెయిన్గా వచ్చి ఏంటంటే పవర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇక్కడ పవర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనే దగ్గర చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేను ఒకటి అడిగాను నాలుగుకు మూడు రెట్లు ఎంత అనగానే పిల్లవాడు కొత్త కొత్త పిల్లవాడు ఏడు అన్నాడు అరే నాలుగు మూడు రెట్లు అనగానే ఏడు అని అంటే వాడికి ఏమైందంటే రెట్లు అనే పదం మర్చిపోయాడు వాడు ఫోర్త్లోనే ఉంది యాక్చువల్గా కానీ రెట్లు అంటే టైమ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ అనే మర్చిపోయాడు నాలుగుకు మూడు ఎంత ఎక్కువ అని అంటున్నారేమో అనుకోని సెవెన్ అని చెప్పాడు అది పిల్లవాడి లోపం కాదు టర్మినాలజీ లోపం అంటే టర్మినాలజీని అవగాహన చేసుకోలేకపోవడం ఆ గ్యాప్ ఏర్పడింది అక్కడ ఓకే సో మనము ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ అని రిపీటెడ్ అడిషన్ ప్రాక్టీస్ అయింది కానీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అనేది అర్థం కాలే అక్కడ ఇక్కడ రాలేదు అది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకి రిపీటెడ్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ చేయించాలంటే మల్టిప్లికేటివ్ భావన కంపల్సరీ రావాలి పవర్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇవి చేయించగలిగితే పిల్లవాడు చూస్తుంది ఇంకోటి ప్లేయింగ్ విత్ నెంబర్స్ ఉంది అనుకున్నా అంటే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఉంది ఇక్కడ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కూడా మనం ఫోర్త్ ఫిఫ్త్లో కూడా చెప్పాం గుణిదాలు కారణంకాలు వస్తేనే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ వస్తాయి బాధ్యత సూత్రాలు వస్తాయి సో ఈ విధంగా
the basic concepts of algebra like mm. what actually algebra is what it deals with mm. where do we come across this algebra in our daily life so unless and until the child doesn't know these things he will not try to understand what is the concept so first where we come across this algebra in our daily life so that is how we need to introduce algebra to the child even in 7th class also even though it it is there in 6th but because of this pandemic situation so learning has not done that effectively i mean by the child so we need to introduce this concepts how we need to introduce this algebra that is most important thing now once if he understands what is the need of algebra in our daily life obviously he'll show a lot of interest in understanding the concepts okay. then we need to introduce introduce what the concept of constants variables like if you consider his age Expression. as an example now if you tell what is his age now and after 10 years what will be his age yes all these things what is happening there so is going on increasing so okay. this term like if you consider this particular situation here is age factor is going on increasing so it is an example for a variable so like that what are the things which come as constants in our daily life and which are there as variables in our daily if we can show these examples live example to the child you will understand the concept much more better way i think for one more minute data data ante మెయిన్ గా మనము సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ పర్తి చేయడానికి కానీ తర్వాత ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పర్తి చేయడానికి కానీ మనం సింపుల్ గా మనం ఏంటంటే సిక్స్ క్లాస్ లో వాక్యాలను గణిత పరంగా రాయడం గణిత ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాయడం నేర్పిస్తున్నాం అక్కడ ఆ గ్యాప్ ని ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయాలి వాస్తవానికి ఎంతంటే ఇక్కడ చిన్న ఇవ్వటం ఏంటంటే మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ లెస్ దాన్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ కి ఐదు ఎక్కువ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ కి ఐదు తక్కువ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ కు ఐదు రెట్లు ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ కు ఎక్స్ లో ఐదవ భాగము ఎక్స్ బై ఐదు అంటే ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ రావడం తర్వాత రకాలు ఉన్నాయి మనకి ఏవి ఏకపది బహుపది త్రిపది అని కొంచెం ఎక్కడ రకాలు ఉన్నాయి సెవెంత్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి అవి రావడానికి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఇవ్వాలి అవుతుందో ప్రీ రిక్విజ్ అవుతుంది తర్వాత సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ చూడండి సింపుల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం లేదు మన త్రాస్ లాంటిది బ్యాలెన్సింగ్ ఎంతే జస్ట్ ఐదుకు ఎంత ఎక్కువ కలిపితే ఏడు అవుతుంది ఐదు ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు సెవెన్ వాట్ ఇస్ ఎక్స్ అంటే సమానం చేయడం సింపుల్ ఈక్వేషన్ చేయడంలో సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఏవైతే కృత్యాలు ఉన్నాయో యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో అవి సెవెంత్ క్లాస్ కు ఫ్రీ రిక్విజర్స్ అవుతాయి తప్పనిసరిగా సిక్స్త్ క్లాస్ ని కొంత తీసుకొని అంటే అన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సెవెంత్ క్లాస్ లో ఏవైతే అవసరం ఉన్నాయో వాటిని సిక్స్త్ క్లాస్ లో యాక్టివిటీస్ తీసుకొని ఆ టెక్స్ట్ బుక్ యాక్టివిటీస్ చేయించడం ద్వారా సెవెంత్ క్లాస్ ఈజీ కొనసాగించగలుగుతాడు శ్రీధర్ గారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము కొన్ని కీలకమైన భావనలు మటుకు తీసుకుని అవి ఏదైతే ఏడవ తరగతి పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటివి ఉన్నాయో అవి నేర్చుకోవడానికి అవసరమో అటువంటి కీలక భవనలు మాత్రమే తీసుకుని మనం ఇక్కడ కొనసాగించుకోవాలి దాన్ని మనం ప్రీ రిక్విజర్స్ అంటాం అంటే అత్యవసర పూర్వ జ్ఞానం అంటున్నాం ఇక పూర్వ జ్ఞానం అంటే అన్ని వస్తాయి అన్ని వస్తాయి అట్లా కాకుండా అప్సైకిల్ గా తీసుకోకూడదు అదే విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇంకా ఈ జామెట్రీ ఏరియాకి సంబంధించి కూడా కొన్ని మీరు ఇటువంటివి ఏమున్నాయి అనేది మనకు మెయిన్ గా సెవెంత్ క్లాస్ లో తీసుకున్నట్టయితే మనకి సెవెంత్ క్లాస్ లో త్రిభుజాలు ఉన్నాయి త్రిభుజ ధర్మాలు ఉన్నాయి కాంగ్రియన్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే సార్ మనకు కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఉంది తర్వాత క్వాడ్రేట్ చతుర్భుజాలు ఉన్నాయి చతుర్భుజాలు వీటన్నిటికి బేస్ ఏంటి అంటే రేఖలు బిందువులు కన్స్ట్రక్షన్స్ మెయిన్ గా సిక్స్త్ క్లాస్ లో వచ్చేసరికి ఒక సరళ రేఖ ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఇచ్చినటువంటి కొరత సమ్ చేయడం పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఎట్లా గీయాలి అంటే లంబ రేఖను ఎలా గీయాలి లంబ సమద్రీకరణ రేఖను ఎలా గీయాలి ఇవన్నీ కూడా సిక్స్త్ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆ గ్యాప్స్ కనుక ఫిల్అప్ చేయగలిగితే క్వార్డినేటర్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ సెవెంత్ క్లాస్ లో ఈజీ అవుతుంది తర్వాత కొన్ని అక్కడ సిమెట్రికల్ మనం అక్కడ సిక్స్ క్లాస్ లో సిమెట్రికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడాం కాబట్టి ఇక్కడ సిమిలారిటీ ఈజీ తీసుకోవాలి అంటే కాంగ్రెన్స్ తీసుకురావడానికి రెండు ఏక సారూప్యత కలిగినటువంటి ఒకదానికి కూడా ఓవర్లాప్ అవుతున్నటువంటి రెండు ఆకారాలు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ సెవెంత్ క్లాస్ లో కాన్సెప్ట్స్ మాట్లాడట్లేదు నేను సెవెంత్ క్లాస్ లో కాన్సెప్ట్స్ కొనసాగించడానికి స్పిరిది అయితే మాట్లాడుతున్నాను అంటే సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఏవైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి అది ప్రతి ఒక్క టీచర్ కొంచెం ఒకసారి సిక్స్త్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి అంశాలలో ఏవైతే అత్యవసర భావనలు ఉన్నాయో వాటిని డిస్టర్బ్ చేసుకొని సెవెంత్ క్లాస్ లో ఆ కృత్యాలు చేయించగలిగితే సెవెంత్ క్లాస్ లో వారు పిల్లవాడు ఉల్లాసంగా చదువుకోగలుగుతాడు ఆసక్తికరంగా నేర్చుకోగలుగుతాడు అర్థవంతంగా సాగుతుంది ఇంకొకటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన డేటా హ్యాండ్లింగ్ ఒకటి ఉంది సార్ ఇలా ఎగ్జాక్ట్ ఎందుకంటే మనకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు కానీ పై స్థాయికి వెళ్ళినా రీసెర్చ్ మెథాలజీకి వెళ్ళినా సాంఖ్యాక శాస్త్రం చాలా అవసరం కాబట్
ఇవన్నీ సిక్స్త్ ఫిఫ్త్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువ ప్రైమరీ సెక్షన్స్ కనుక అవగాహన చేసుకొని కొంచెం గ్రేడప్ చేస్తే సెవెంత్ క్లాసు సిక్స్త్ క్లాసు సులభంగా యాక్టివిటీస్ చేయించడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రీ రిక్విజైట్స్ మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇవి సజెస్టబుల్ మాత్రమే దాన్ని మీ మన పిల్లల స్థాయికి బట్టి కిందికో మీకు అంత మన కాన్సెప్ట్ లాటర్ ప్రాసెస్లో ప్రామాణికం చేసుకోవాలి అంతేగాని ఎక్కడ కూడా స్టాండర్డైజ్గా మనం ఇవ్వడం కుదరదు ఇది సజెషన్స్ మాత్రమే ఓకే కిషోర్ గారు దీనికి సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నాయా అదనంగా సార్ పర్టికులర్లీ కమింగ్ టు అరిథమెటిక్ సార్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అరిథమెటిక్ సో బ్రీఫ్గా చెప్పండి ఎస్ సార్ సో ఇన్ అరిథమెటిక్ సో ఇన్ క్లాసిక్స్ వాట్ దే హ్ లర్న్ ఇస్ వెరీ లెస్ సార్ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ టు రేషియో హౌ ద రేషియో కాన్సెప్ట్ హస్ కమ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ using various activities we know what are the different type of activities that are listed in our textbooks also mm-hmm. if we can follow those guidelines clearly which is there in our textbook that is actually more than enough uh, for the child to understand the concepts in a better way okay right okay ippudu daaka manamu 6 7 taragathal sambandhinchinatvanti ee learning gaps ledha learning glass ekkada jarigindi దానికి మనము ఏ ఏ పద్ధతుల ద్వారా వాటిని అధిగమించవచ్చు ఇంకా దానికి మనం చేయవలసిన విషయాలని అంటే ప్రీ రిక్విజిట్స్గా వేటిని తీసుకోవాలి ఈ అంశాలన్నింటినీ చర్చించుకోవడం జరిగింది ఈ తర్వాత సెషన్లో ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులకు సంబంధించిన అంశాలని చర్చించుకుందాము మీరందరూ కూడా ఉండండి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మరలా కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది గణిత ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా మీరు మీకు ఆల్రెడీ ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ లిస్ట్ కూడా మీకు అంటే అవన్నీ కూడా సజెస్టివ్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ వాటితో పాటు మీరు కూడా సొంతంగా కొన్ని తయారు చేసుకుని అంటే తరగతి గదిలో మీ తరగతి గదిలో ఉండే పరిస్థితులకి విద్యార్థులకి అనుగుణంగా మీరు కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోవాలి ఈ వీటి ఆధారంగా మీరు మీ బోధన అభ్యసన కార్యక్రమాలని కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నాము సెలవు నమస్కారం